Hello! Аз съм excited и аксептвам всеки епизод на подкаста като passion и action. Of course, това не е joke, а real life situation. Все повече чувам млади хора да казват не може ли да го направя този репорт на английски, че ми е по-лесно. А, използвах английските думи, защото нямаме българска дума. А и на английски е много по-меджик. Аз съм Деси Бушнаков. Вие сте с българския подкаст. Ех, че българска дума е тая подкаст. И днес ще си говорим за думите. За нашите думи, за чуждите думи и за смисъла, разбира се. Отдавна, според представите за минало и настояще на младежите, един велик българин, Йордан Явков, е казал Думата е страшно нещо. В нея са затворени изразните средства на всички изкуства. Бои, линии, форми, звукове, движения, всичко. Стига да можеш да боравиш с тия нейни богатства. И стигаме до моженето. Забелязвам, че повечето деца имат по-високи оценки на матурата по английски, отколкото на матурата по български. Една от възможностите е тази матура по английски да е много по-лесна. Другата, която да си признае малко ме плаши, е, че децата, които са родени и израснали в България, владеят по-добре английски язик от родния си. Няма обаче да се занимавам. Обещанието въжи само за този епизод с образованието. Ще се фокусирам върху думите. Думите, които на младите им липсват народният им език. И ще започна с въпрос. Как слушате този епизод? Най-вероятно на мобилния си телефон. И да съм по-точна, най-вероятно сте си свалили фигура от един вид материя, която се пришива или залепва върху друг вид материя за украса. И без да ви виждам, усещам, че започвате да се съмнявате в здравия ми раз. Каква е тази фигура от един вид материя, пришита или залепена върху друг вид материя за окрас? Според тълковния речник, това е апликация. На вашата апликация и викаме приложение. Ама къде ти сега да търсим български думи, като можем ей така да изписваме чуждите с нашите си букви? Което е по-добрия вариант, защото може и на шлековица да ги пишем. Другата странна за моята ранима душа дума е свързана с разплащането с кредитни карти. Всеки път, когато покажа моята любима кредитна карта на посттерминала и той реши да се свърже с интернет и да приеме плащането, на екрана се изписва инициализация. Точно така. Инициализация. Разбирам, че при компютрите тази дума означава определен процес, но на устройството съвсем спокойно може да пише начало. Ако не ви харесва българската дума начало, може да напишем старт. Ще си кажете, нямам ли си друга работа. Разбира се, че да, но и да си бош лафя, трябва на някаква тема. Така че продължавам с тинкинга. Все пак е фешън да има мнение по всеки въпрос. Поне така ми изглежда, като гледам какви инфлуенсъри, по какви трендове залитат и колко юзери се навъдиха да ги инфлуенсват. Разбирате ме, може би, но фешън, дори и според Google, преводача, е мода. Ако нещо е фешън, Логично е да предположим, че то е най-малкото модерн. Също така разбирам, че влиятелната личност съвсем не е толкова секси като инфлуенсъра, но и разбирам, че влиятелната личност и смислово се различава от инфлуенсърите. И затова ще приема битуването и на двете. Иначе за инфлуенсърите цял бош лав можем да си спретнем, но няма да е сега. Трендовете на свой ред не са нищо по-различно от тенденции а горките юзери не са нищо по-различно от обикновени потребители. Юзерите потребяват определени неща, точно както и потребителите. И стигаме до тези неща, които правим всеки ден. Лайкваме, шерваме, постваме. А също ви каня всеки път да харесате този подкаст, да се абонирате за новите епизоди, да споделите с приятелите си. Признавам си, че от време на време аз използвам тези чисто български думи. Но си признавам, също така, че от време на време се улавям и се опитвам да се поправям. О, извинете, коригирам се. Вместо да лайквам, започвам да харесвам. Вместо да шервам, започвам да споделям и вместо да поствам, започвам да публикувам или понякога просто да качвам. Но истински се изнервям, когато снимките в Ликър се аплодват супер бавно. А още по се изнервям, когато и се качват бавно. Не читвам, истина, супер бавно се случват нещата в Ликър. И ми е много трудно да сейвна прогреса си, защото не знам как и дали изобщо това е възможно. 
Следващия път ще се опитам да потърся начин за запазване на прогреса. Стискайте ми палци да успея. За да не забравя, ще си го включа в аджендата. Ще си изготвя и екшен план. Най-драстично, екшен плана се различава от плана за действие. Защото при екшена има екшен, аз обичам екшен филмите, а при другия има действие, което най-вероятно ще трябва да осъществя самата аз. И както си Бош Лафа, вие започвате да си представяте какъв ми е лайфстайл. За начина ми на живот нищо няма да ви кажа. Сикрът ще си остане. Няма как да подмина колегите пиари. Ние постоянно сетваме цели, пичваме, спретваме ивенти, сендваме репорти, джойнваме някакви митинги. Бе голяма работа сме. И ще се да е забавно, ако бяхме само ние. Всички обаче, които работят на английски язик, изведнъж започваме да забравяме българския. Та дори и според моите стандарти е окей, когато е само професионален жаргон, между колегите в офиса, в дадения бранш или в цялата гелтия, за да използвам и българска и чужда дума. Но това започва да излиза отвъд границите на организациите и аз леко започвам да се притеснявам. Сред цялата тази дандания няма как да пропусна селебритата, джойнването, атендването и още, и още, и още. Ако все още сте с мен, а не сте ми теглили една благословия, защото сте разпознали в някои от думите самите себе си, ще ви призная, че аз не се справям толкова добре, колкото ми се иска. Шерон, честно, тръс ми. Но се опитвам да не го правя. Случва ми се да не знам как се казва нещо на български язик, защото цял ден съм чела или работила на английски. Но гледам да не го правя публично. Нито да го правя, когато говоря пред хора. Тогава внимателно си търся думите. Подготвям ги и се грижа за тях. Защото независимо, че всички го правят, ако точно аз го направя от сцената, хейтът няма да ми бъде спестен. Хейтерите са навсякъде и отървене от тях няма. Звучи фешен да си хейтер, особено ако хейтиш иллюстрации на Хари Потър, миски, рап изпълнители, политици, а бе такива, дето си го заслужават. Как ви се струва, ако вместо хейтер използваме някои от българските думи? Злобар, злословник, омразник, драка, злостен, хъплив, заядлив, лош. Добре, чувам ви как си мърморите, че нито една от всичките тези думи не е толкова хубава като хейтър. А и как ще наречем хейтърството? За мен то си е чисто злословене. Но кой ме пита мен какво мисля по темата? И какво право имам да давам акъл при условие, че имам блог, подкаст, само влог още не съм си направила? Но не се знае. Може скоро и това да се случи. Ако ми окажете сапорт, мога и с това да се пробвам. Спокойно, няма. Чуждиците са неотменни гости в езика ни. Особено в този технологичен свят, където няма и как да се справим с превода, защото новите думи идват постоянно. Аз за тях не говоря. Няма как да се възмутя на думата компютър, защото как да го нарека? Може би като французите, родина да е. Няма как да се възпротивя и на фотографията, защото тя си е фотография. Но да имаш френд вместо приятел, ми идва тумъч. Да ходиш по ивенти, а не по събития също. Да сендваш вместо да изпращаш също. Вероятно схванахте на къде бия. Не ми е по вкуса, когато реплейсваме нашата си дума с чужда. Ей така, за да сме фешън, в тренда и да си градим фейк лайфстайл. И така, аз не съм против чуждите думи. Съкъм. Няма да има къде да си пазя дрехите. Защото гардероба също не е българска дума. Нито ще знам как да кръстя любимата си мамбълда. Чуждите думи постоянно влизат в езика ни и се делят на два типа. Заемки и чуждици. Заемаме чужди думи, за да наречем нови понятия от действителността за които нямаме думи в нашия език. И вземаме едно смути, говорим по смартфона и живеем в смарт къщи. От друга страна, чуждиците са чужди думи, за които имаме вече думи в нашия си език. Например, альтернатива, възможност, лайк, харесване, копирайт, авторско право. Та съм с особено отношение към чуждиците. Особено мнение имам и за още нещо. Альтернатива, според българския тълковен речник е съществително име в женски род, което съществува само в единствено число. И означава необходимост да се избира между две взаимно изключващи се възможности. Иначе казано, народния ми български язик не може да съществува думата альтернативи. Може да има само една альтернатива. 
Познаването на родни език е богатство. Огромно богатство. Познаването на други езици също е богатство. Но владеенето на който и да било език изисква отдаване. Много е лесно да кажем sorry, shame on me. Защото цял ден сме гледали сериали на английски и ей така ми идва на езика да си го кажа със същата тази английска дума. Но езикът ми е част и от културата ми. Когато всички шерват и лайкват, ни трябва нещо, с което да се отлечим от другите. Трябва да можем нещо повече. Какво би станало, ако това нещо е владеенето или майсторството да използваме родния си език? Истината е, че този епизод е вдъхновен от една дума, която наскоро срещнах в сайта на една компания. Тази дума е оригинатор. А компанията се занимава с пиер to пиер Е, кажете ми сега, как да обясним на хората какво прави компанията? Ако допуснем за части от секундата, че е възможно да има на този свят хора, които не владеят английски язик. Разбира се, в света на финансите оригинаторът не е просто създател, а лице или компания, която урежда заеми или други инвестиции. Но ако при всяка лека спънка просто изписваме чуждиците с български букви, красотата и магията на нашия си език ще започнат да избледняват – Спираме да използваме изразните средства на всички изкуства – бои, линии, форми, звукове, движения. А всичко това е в думите. Стига да можеш да поравиш с тези богатства. Което ме подсеща, че в края на всеки бошлав има перифраза на българска поговорка. Така ще бъде и този път. Ако младостта знаеше нашите думи, ако старостта можеше чуждиците да разбере. И сега ви оставям да се чудите и маете – кой е млад и кой стар. И преди да се разделим, искам да ви помоля, тези, които са в София, да си запазите вечерта на 4 декември, защото приготвяме малка изненада. Някъде в центъра на София и без да ви издавам какво точно ще се случи, ще кажа само, че ще е в центъра и ще е свързано с Бош Лафене. А Бош Лафът върви страхотно с приятели, наживо и с любима напитка. Е, както ви обещах, няма да издам нищо повече. Благодаря ви. Мерси. Thank you. Лайквайте, сабскрайбвайте се, шервайте, но ще съм ви задължена, ако все пак харесвате, ако се абонирате и споделяте с приятелите си. Въпреки, че както и да го направите, резултатът ще е един и същ. Ще ви има и ще бъдем заедно. Обичаме!